Hi friends, in this video, we will see Indian Polity Prime Minister vs. Chief Minister. So, we will see this video. So, we have two designations. So, we already have two designations. So, we have the center of the Prime Minister and the state of the Chief Minister. Correct? So, we have the Prime Minister to learn the details of the Chief Minister. So, we have the details of the Chief Minister. So, we have the details of the Chief Minister. So, we have the details of the Chief Minister. So, in terms of state, that is in terms of center. That is the difference. So, we have the difference between the two different powers. So, that's the difference. நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ நம்ம எப்படி पीएम அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க சோ கான்ஸ்டிடியூஷன் रिलेटेडா என்னல ஆர்டிகல்ஸ்ல पीएम பத்தி சொல்லி இருக்காங்க சோ पीएम கு பிரசிடென்ட் கு இருக்கிற ரிலேஷன் பத்தி அத கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்லி இருக்காங்க சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் அதே மாதிரி அவங்களோட ஆபீஷியல் பவர்ஸ் டியூட்டிஸ் அவங்க எதுக்கெல்லாம் சேர்மேனா இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை லாஸ் வர வாட்ச் பண்ணுங்க ரெண்டுதுக்கான கம்பாரிசனோ காத்துட்டு இருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா கீழ இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்க तले रख रहे बेल लाइक करने को प्रेस पढ़ने क्यों ना अपना ना हम डेली पोस्ट पढ़ रहे वीडियोस रेगुलर अपडेट आओ स्टार्ट पढ़ लामा सो मेन आ नम आलरेडी नम सोनो मदरी नम्मा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्योरली बेस्ड ऑन पार्लिमेंट्री सिस्टम करेक्ट आ सो नम्मा पार्लिमेंट्री सिस्टम ना फॉलो पढ़ने इंटर करो आलरेडी नम सोनो आधे कॉन्सेप्ट ना करेक्ट आ सो पार्लिमेंट्री सिस्टम फॉलो पढ़ने इंटर को सो दिला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सो रेंड वेर में नम अथॉरिटी इन्ह पार्लिमेंट्री सिस्टम करेक्ट आसर दो विधा माना सिस्टम बढ़ चाल लिया सब पार्लिमेंट्री सिस्टम आदि हमारी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बढ़ी बढ़ चाला नम्मा फॉलो पन्दर दे पार्लिमेंट्री सिस्टम दाने साधन आले प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज़ दान रियल एक्सेक्यूटिव प्रेसिडेंट अंग्रेज़ Blue <laughs> प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ना बेसिक डिफरेंस है रिया सब पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट पीएम में लातू का आधार नहीं सुप आते कौन सरिया ये पे अपने पीएम आ अपॉइंट पन्दरा ना अपडीन पाक लां सब कॉन्स्टिट्यूशन ले द पीएम आ इबड़ा अपॉइंट पन्दरा इबड़ा सेलेक्ट पन्दरा अपडीन इंद इधो में कड़ाया द सरिया इंद आर्टिकल में आद पति इबड़ा अपॉइंटमेंट पति इधो में मेंशन पन्दरा ला सरिया बट वो रे वो आर्टिकल आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल 75 है ना सुलेदे मरंद्रा दिंगे आर्टिकल 75 सरे आर्टिकल 75 है ना सुलेदे अभी ना प्राइम मिनिस्टर इस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अब डिंगर तो मट्टो सुलेदे सरे या साथ ही ना रो प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट दा अपॉइंट बनवा रहा आप अवर क्या आर पढ़ी चुनाव लो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट बनी नहीं लामा अब डीन केटा कंडी पा करेगा ना मग तेरी उनले से प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन वाला पोड़ दिला सो प्राइम मिनिस्टर एप्पडी इलेक्ट पन वांगे डायरेक्टली बाय पीपल्स वोटिंग ना करेक्टा लेना आवंगा पीएम आवंगा अदर नमक आवियस है तेरे जरूर कोई लिया सो लीडर ऑफ़ द मेजॉरिटी पार्टी विल बिकम सीएम सरिया सपोज मेजॉरिटी कैडर के लड़ी ना ना हो अपड़ी ना अंद पर्टिकुलर अंद पर्टिकुलर पार्लियामेंट लाई ये द लार्जेस्ट पार्टी हो साथ उड़ा लीडर लीडर डायरेक्टर प्रेसिडेंट ओके निंग अंद रूल पढ़ेंगे अपड़ी इंगर मदरी कॉल पढ़ना लाई इल्ल ना सपोज आधुनिक में आमे ये लड़ी ना और कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म अपने कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म आ चुके हैं लेना लार्जेस पार्टी का लीडर डायरेक्ट आ प्रेसिडेंट कॉल पढ़ना अब डी ना अब अगर ना पढ़ना अब डी ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अप्रूव पढ़ना ओके ये ना क्या ना नम इल्ला इल्ला आरु कुमे मेला नंबी के ईर के अब डी इंग्रह माधुरी प्रूव पढ़ना अंदर इल्ला रेंड सबे ले म 
அப்படின்னா ஸோ இப்போ நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசிஷனை பிரசிடெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க சரியா ஸோ இது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி அவங்க ஒரு பிரசிடெண்டாக இருந்த டைமில் சரண் சிங் இந்த மாதிரி அவர் கொலிஷன் லீடராக இருந்தார் ஸோ அவர் இந்த மாதிரி கால் பண்ணாங்க டைரெக்டாக சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கால் பண்ணிவிட்டு ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் சில ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் நடந்த எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ சப்போஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்சியில் இருக்கும்போதே சப்போஸ் பிஎம்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரூலிங் பார்ட்டியே ஒரு ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இவங்க தான் நாங்கள் இப்போ பிஎம்மாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே என்னென்னா பிரசிடெண்ட் எந்த கேள்வியுமே கேட்காம டைரெக்டாக வேறு வழியே இல்லை அவருக்கு அந்த அந்த பர்டிகுலர் ரூலிங் பார்ட்டி செலக்ட் பண்ண ஆள் பிஎம்மாக உட்கார வச்சு தான் ஆகணும் சரியா ஸோ இது இதுவும் ரியல் டைமாக நடந்திருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ இந்திரா காந்தி இறந்த சமயம் அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்க இறந்தாங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்தது தான் அடுத்த அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க ஸோ அதுதான் அடுத்த அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டராக ராஜீவ்காந்தி இருந்தாங்க அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ இது ஜென்ரலாக நடந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சரியா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ சரியா ஸோ இந்த இது இந்த கேஸ் சரியா ஸோ ரெண்டு கேஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எதுக்கு என்ன டிசிஷன் எடுத்திருக்கிறாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிளுக்கு ரியரும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அதுக்கு அது அடுத்தது அதே மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டியில் டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஓகே நீங்கள் இப்படி ஒருத்தங்களை எலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது எலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்கள மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ இதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்து ஸோ அதுக்கு பிறகு டெல்லி ஹைகோர்ட் நைன்டீன் எயிட்டி அப்போ ஒரு ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா இல்லை அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகட்டும் சரியா ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண பிறகு வித் இன் அ பீரியட் அதாவது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் மந்த்குள்ளே அவங்களோட மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க சப்போஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அதுக்கு பிறகு மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா அகேன் ஆட்சி கலையும் சார் அந்த மாதிரி நடக்கும் சரியா ஸோ அடுத்து அதுக்கு பிறகு நைன்டீன் நைன்டி செவன் அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு 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 ரூல்ஸ் போட்டாங்க சரியா ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ எந் எந்த ஹவுஸ்லேயுமே அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா எதுலேயுமே இல்லாதவங்க கூட பிஎம் ஆகலாம் பட் ஆறு மாதம் இருக்க முடியும் அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவங்க அவங்களோட மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அதில் கண்டினியூ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஸோ ரீசெண்டாக தான் நம்மலாம் பிறந்த பிறகு தான் ரைட்டாக ஸோ நைன்டீன் நைன்டி செவன் அப்போது சொல்லியிருக்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சரியா ஸோ யார் யார் என்ன சொன்னாங்க என்னெல்லாம் முக்கியமான டிசிஷன்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் மேபி கேட்கலாம் சரியா அடுத்தது ஓகே பிஎம்எஸ் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க பார்க்குறது தானே ஸோ அவங்க ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது பதவி பிரமாணம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஐ த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதை யாருக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க பிரசிடெண்ட் முன்னாடி சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ பிரசிடெண்ட் கால் பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ரூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உடனே இவங்க ஓத் ஒரு பதவி பிரமாணம் மாதிரி பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ ஏ பிரசிடெண்ட் சொல்ல சொல்ல ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஸோ பிரசிடெண்ட் தான் அஃபிஷியல் நினைக்கிறவரைக்கும் பட் இட் டசன்ட் மீன் அவங்க அவங்க என்ன நினைச்சாலுமே பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் தூக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது சரியா ஸோ அண்டில் ஹி அண்டில் ஹி ஹேஸ் மெஜாரிட்டி ஸோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மெஜாரிட்டிங்கிறத அவரை தக்க வச்சிருக்கிற வரைக்கும் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் எதுவுமே பண்ண முடியாது புரியுதா ஸோ ஹி ஹோல்ஸ் ஆஃபீஸ் டூரிங் த ப்ளஷர் ஆஃப் த பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் மெஜாரிட்டி சப்போர்ட் இருக்கிறவரை பிரைம் மினிஸ்டர் எதுவுமே பண்ண முடியாது சரியா ஸோ அவரோட பீரியட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த இது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரம் பிரைம் மினிஸ்டரோட சேலரி எப்படி இருக்கும்னா ஸோ பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு கடைநிலை ஒரு ஊழியருக்கு எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான்
இருக்கும் ஸோ ஆனால் மெயினாக என்ன அப்படின்னா இவரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டரோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் பிரசிடண்டால் எந்த தனியாக ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியாது எடுக்கக்கூடாது சரியா ஸோ எல்லாமே பிரைம் மினிஸ்டரோட சஜஷனில் தான் பிரசிடண்ட் எடுப்பாங்க இதையும் மறந்துடாதீங்க சரியா ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை பொறுத்தவரை என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஏதாவது இலாக்கா மாற்றணும் அப்படின்னா கூட பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அந்த அந்த தகுதி இருக்கு ஸோ ஏதாவது ஷஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு மினிஸ்டர் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா பிரசிடண்ட்டு சொல்லி இல்லை அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ண வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்க்கு இவர் ஒரு இவர் சேர்பர்சனாக இருக்கலாம் சரியா ஸோ அதே நேரம் எல்லா விஷயத்தையும் கைட் பண்ணலாம் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மெயினான பொறுப்புகளுமே ரிகார்டிங் டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்கு அந்த அதிகாரங்கள்லாம் சரியா ஓகேவா ஸோ அதே நேரம் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு மினிஸ்டர் இல்லைன்னா சப்போஸ் பிஎம் அந்த ஆட்சியில் இருக்கும் போதே அந்த மாதிரி சொல்வாங்கல்ல ஸோ அப்படி அசாசினேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பிறகு அந்த ரூலிங் பார்ட்டியில் டைரக்டாக அவங்க யாராவது ஓகே இவங்க இவங்கள நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ அப்படி முடிவு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வித்தவுட் எனி கன்சல்டேஷன் பிரை பிரசிடண்ட் டைரக்டாக அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ எந்த எதுவும் இல்லாமல் டைரக்டாக அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எப்போ அந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு அடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஏதாவது அசாசினேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சு இல்லைன்னா சப்போஸ் ரிசைனேஷன் அப்படின்னு ஆச்சு அப்படின்னா உடனே அவருக்கு கீழே இருக்கிற சபை முற்றிலுமாக டிசால்வ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அவரோட கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மொத்தமாக டிசால்வ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேக்கும் கிரியேட் ஆயிரும் சரியா ஸோ அகெயின் புது பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இப்போ ஓத்த அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி அகெயின் ஃபஸ்ட் ப்ரொசீஜரே அகெயின் ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு மினிஸ்டர் அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் யாராவது ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி அசாசினேஷன் அந்த மாதிரி தவறுனாலும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வேக்கன் இது கிரியேட் ஆகும் ஸோ அகெயின் அவங்களுக்குள்ளே பேசி முடிவெடுத்து அந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகேவா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அந்த பொசிஷன் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ண வேண்டாம் அது அந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட டிசிஷன் தான் சரியா ஸோ அடுத்தது ரிகார்டிங் டு பிரசிடண்ட் ஸோ பிரசிடண்ட்டுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்ன ரிலேஷன் அதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ மெயினாக இந்த பிரசிடண்ட்டுக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய மெயின் கம்யூனிகேஷன் சேனலே நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் முக்கியமான சேர்மேன் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதே மாதிரி பினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மேன் மெம்பர்ஸ் இது எல்லாமே பிரைம் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் பிரசிடண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண கூடாது புரியுதா இல்லையா ஸோ நம்ம நம்ம டைரக்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அட்டார்னி ஜென்ரல் கம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியன் பாலிட்டியில் எலெக்ஷன் கமிஷனில் இருக்கான வீடியோ எலெக்ஷன் கமிஷனர் எல்லாமே டேரெக்டாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம்ல பட் பிரைம் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் இது எதுவுமே நடக்காது சரியா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரோட அட்வைஸோட தான் பிரசிடண்ட் இந்த பீப்புள் எல்லாத்தையுமே எலெக்ட் பண்ணுறாங்க சரியா அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த தேர்ட் இன் ரிலேஷன் டு பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்டை வச்சு பா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் லோக்சபாவோட லீடரே சரியா ஸோ லோக்சபாவோட அதாவது லோயர் ஹவுஸ் தான் லோக்சபா இல்லையா ஸோ லோயர் ஹவுஸோட லீடரே பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ அவர் என்னெல்லாம் பவர்ஸ் பவர்ஸ் அவருக்கு இருக்கு இன் ரிகார்டிங் டு பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ பிரசிடண்ட்டுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம இந்த செஷனை நம்ம அப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டிசால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வ அட்வைஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பில்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் அவங்க கொடுக்கலாம் ஓகே ஏதாவது கவர்மெண்ட் பாலிசிஸில் ரிலே அது ரிகார்டிங்கே ஏதாவது அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ இது எல்லாமே வியா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பிரசிடண்ட்டுக்கு போகும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது அதர் பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ இந்த இன் அடிஷன் டு இந்த த்ரீ ரோல்
அதுவும் பிஎம் தான் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் கவுன்சிலோட சேர்மேனும் பிஎம் தான் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலோட சேர்மேனும் பிஎம் தான் நேஷனல் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் கவுன்சிலோட சேர்மேனும் பிஎம் தான் ஸோ எதுக்கெல்லாம் சேர்மேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மேபி கேட்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது சரியா ஸோ அதே நேரம் ஏதாவது ஃபாரின் பாலிசி அது மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம்ல ஏதாவது எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக பிரைம் மினிஸ்டரோட தலையீடு இல்லாமல் இருக்காது கரெக்டாக ஸோ இவர் ஹீ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் ஷேப்பிங் த ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் த கண்ட்ரி சரியா அதே நேரம் ஹி இஸ் அ சீஃப் ஸ்போக்ஸ் மேன் கரெக்டாக ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் சார்பாக ஒரு பெரிய ஒரு மத்திய புள்ளி யார் அப்படின்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் இந்த சுனாமி எர்த்துக்வேக் அந்த மாதிரி ஏதாவது வார் கிரைசிஸ் டைமில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் இருந்துச்சுன்னா இவர் தலை தான் ஒரு லாத்து தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கிரைசிஸ் மேனேஜர் இன் சீஃப் சரியா ஓகேவா ஸோ அவர் தான் பொறுப்பாளி ஆவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக பிஎம்மோட பவர் சரியா ஸோ இதில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம எப்போவுமே பார்க்குற மாதிரி ஸோ ஓகே பிஎம்மை பற்றி நிறைய நிறைய கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபேமஸான லீடர்ஸ் நிறைய கான்ஸ்டியூஷனில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் நிறைய விதமாக பாராட்டியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி யார் சொன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதனால் இதையும் பார்த்துக்கோங்க லாட் மோர்லி பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரைமஸ் இன்டர்பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மோர்லி சரியா ஸோ அவர் கொஞ்சம் மோராக போய் சொல்லியிருக்கிறாரு பிரைமஸ் இன்டர்பேர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரைமஸ் இன்டர்பேர்ஸ் பிரைமஸ் இன்டர்பேர் அதிகமாக சரியா <laughs> லஸ்கி இவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் சென்ட்ரல் டு இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது ஜென்ரலாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹீ டிஸ்கிரைப் இம் அஸ் த பைவட் அரௌண்ட் விச் த என்டையர் கவர்மெண்டல் மிஷினரி ரிவால் சரியா ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்ங்கிற மிஷின் இயங்குறதே இந்த பைவட்டை சுற்றி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வீலுக்கு நம்ம பைவட் பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க லஸ்கி சரியா ஸோ அடுத்தது கிரீவ்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ இவர் அழகாக சொல்லியிருப்பார் பாருங்க கவர்மெண்ட் இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் the country right and prime minister is a master of the government apdi solirukkar so our country oda master governments and the government ke master prime minister apdi ingra mari solirukkaranga yaar apdina greaves seriya so greaves nalla great ah solirukkar seri apdi niyabochukonga adutha munro munro ena solirukkaranga apdina he is a captain of the ship of the state apdi solirukkaranga seriya so ivaru da and nama solvaanga la director solvaanga la and madri seriya so he is a captain of the ship seriya prime minister da captain of the ship of the whole country seriya so adha da state apdi ingra mari mention panni irukkar வேறுங்கிற <laughs> <laughs> இருக்கறங்கங்கறத பாத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்தது பார்க்கலாமா சோ அடுத்தது பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொன்னால அந்த ரிலேஷன்ஸ் ஆர்டிகிளா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நீட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க பிரசிடென்ட்டை பற்றி சாரி ஐ மீன் பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி பிரைம் மினிஸ்டரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸுமே கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒன்று இருக்குது அது என்ன என்ன ஆர்டிக்கிள் ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபைவ்ல மட்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் அப்பாயின்மெண்டே பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜென்ரலாக சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஸோ அதை தாண்டி எதுவுமே சொல்லலான்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பிறகு பிரசிடென்ட்டையும் பிர
கண்டிஷனை பற்றி ஒரு நாலு ஆர்டிக்கிளில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஆர்டிக்கிள் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் செவன்டி சிக்ஸ் கிடையாது செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் ஓகேவா ஏழு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஏழு அதில் தான் அந்த ஆர்டிக்கிள் வரும் ஸோ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் சரியா செவன்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு ஏட் அண்ட் அட்வைஸ் பிரசிடென்ட் இதை மட்டும் நீ அப்போச்சுக்கோங்க ஸோ நிறைய கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்குது ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டு இவங்க எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி தான் இதை இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் பிரசிடென்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதா ஆர்டிக்கிள் செவன்டி ஃபோர் சரியா ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு ஹெட் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிக்கிள் செவன்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கிள் செவன்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ ஒரு நார்மலான ஒரு பார்லிமெண்ட் மெம்பருக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கோ அதே ப்ரொவிஷனை தான் பிரைம் மினிஸ்டரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் அஸ் டு மினிஸ்டர் ஸோ மினிஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன ப்ரொவிஷனோ அதே ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் அது சொல்கிறது தான் ஆர்டிக்கிள் செவன்டி ஃபைவ் சரியா ஸோ அதே நேரம் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிரசிடென்ட் அதே பிரசிடென்ட் தான் மற்ற மினிஸ்டர்ஸும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈக்குவலான ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர்டிக்கிள் செவன்டி செவன் என்ன சொல்லியிருக்காது அப்படின்னா கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஏதாவது ஒரு நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எம்ஓயூ சைன் பண்றது கண்டிப்பா வெளியுறவுத்துறை மந்திரி இருப்பாரு அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி பிரசிடண்டோட சைனும் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அந்த செவன்டி செவன் அதாவது பிஸ்னஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சரியா அடுத்த செவன்டி எயிட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டியூட்டிஸ் ஆஃப் பி எம் அஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்னிஷிங் ஆஃப் இன்ஃபோர் டு பிரசிடென்ட் எக்ஸெட்ரா ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு பில் பாஸ் பண்ணணும் ஏதாவது புதுசா ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் சில ஆர்டிக்கிள் ஏதாவது புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது புதுசா ஏதாவது திருப்புமுனை ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது தலையிலாம் மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இடையில டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே பிரசிடென்ட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்ரூவ் பண்ணணும் பிரைம் மினிஸ்டருங்கிறது அதை அமலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆர்டிக்கிள் செவன்டி எயிட் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே பிரசிடென்ட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும் பை த பிஎம் அது அவங்களோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிக்கிள் செவன்டி எயிட் சரியா ஸோ இந்த எந்த ஆர்டிக்கிளுமே பிரைம் மினிஸ்டர் இப்படி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலை ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் அப்பாயின்மெண்ட் பற்றி எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் மட்டும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுது சரியா ஸோ இதுதான் பிரசிடென்ட்டை பற்றி ஓகேவா ஸோ என்ன மேடம் ஃபுல்லாகவே பிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ என்ன நம்ம சிஎம் பற்றி பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் சென்டர் ஆஃப் த க மெயின் சென்டர் கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் த சென்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரி அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட சென்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட்டோட சென்டர் யார் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் சரியா ஸோ எப்படி சென்டரில் பிரைம் மினிஸ்டரோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ அதே மாதிரி எப்படி சென்டரில் பிரசிடென்ட்டோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் கவர்னர் சரியா ஸோ இதுதான் மெயினாக நீங்கள் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது சரியா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அப்படி அங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே வரும் சில சில சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வர்சஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் சரியா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே பிரசிடென்ட் எப்படியோ அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு கவர்னர் சரியா ஸோ கவர்னர் இஸ் கால் அஸ் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி அதே நேரம் சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் கால் அஸ் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி ஸோ இதே மாதிரி எல்லா எதுவுமே கவர்னரோட அப்ரூவல் இல்லாமல் சிஎம்மால் பண்ண முடியாது பட் சிஎம்ங்கிறது எல்லா ரெக்கமெண்டேஷனும் பண்ணணும் சிஎம்மோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் கவர்னரும் எந்த டிசிஷனும் தன்னிச்சையே எடுக்க முடியாது இந்த இன்டர்லேஷனை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி கவர்னர் இஸ் கால் அஸ் டி ஜியூரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிஎம் இஸ் கால் அஸ் டி ஃபேக்டோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் சரியா ஸோ அதே நேரம் அதே நேரம் நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல இவர் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இவர் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சரியா ஸோ சிஎம்ங்கிறது அந்த ஹோல்
நம்ம சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லை ஸோ அந்த எலெக்ஷன்லாம் நடந்து மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோட லீடர் சிஎம் ஆவாங்க இது எல்லாமே அதே தான் சப்போஸ் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி சப்போஸ் சாரி இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியோட லீடர் ஆட்சி அமைப்பாங்க இல்லைனா கொலிஷன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய அதே மாதிரி ரூலிங் பார்ட்டி அது அதாவது அந்த இன்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஆட்சியில் இருக்கும்போதே சிஎம்க்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ரூலிங் பார்ட்டி ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு புது லீடரை கவர்னருக்கு எந்த சாய்ஸுமே கிடையாது அவங்கள தான் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும் சரியா இது ஆல்ரெடி நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஓகேவா சார் அப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ண பிறகு அவங்க ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு மாதத்துக்குள்ள ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதே தான் அங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் சார் தினரும் அதை நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேட் லெஜி அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் மெம்பராக இல்லைனாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலான்னு பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் சரியா ஸோ நம்ம கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேயும் ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்குது சரியா ஒன்று லோயர் ஹவுஸ் இன்னொன்று அப்பர் ஹவுஸ் ஸோ லோயர் ஹவுஸுங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பர் ஹவுஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரீசெண்டாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் நமக்கு கிடையாது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது சட்டப்பேரவை மட்டும்தான் இருக்குது பட் ஆக்சுவலி லோயர் ஹவுஸ் அப்பர் ஹவுஸ் ரெண்டுங்கிற இருந்தது லோயர் ஹவுஸ்ங்கிறது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சட்டப்பேரவை இது மட்டும் தான் இப்போ இருக்கு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இது சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி சாரி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரை இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருந்தது சரியா அதாவது சட்டமன்ற சபை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இருந்தது ஸோ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருந்து சிஎம் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படி டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க இல்லை இந்த இந்த சபை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி கலைச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிறது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் ஸோ இப்போ சிஎம்மா செலக்ட் ஆகிறவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருந்தால் செலக்ட் ஆவாங்க சரியா ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இதெல்லாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் ரைட்டாக மீதி எல்லாமே அதே தான் ஸோ நம்ம பார்த்து அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதே அதே கான்செப்ட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் தான் ஸோ அடுத்தது ஓத் நம்ம இங்கே யார் ஓத் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக கவர்னர் முன்னிலையில் ஓத் செரிமனி நடக்கும் ஸோ அவங்க அதே மாதிரி தான் நான் அந்த மாதிரி சொல்லி ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க டேம் பீரியட் எல்லாமே அப்படி தான் ஹீ ஹோல்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் டியூரிங் த ப்ளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் கரெக்டாக ஸோ கவர்னர் கவர்னரோட கவர்னருக்கு ஓகேங்கிற வரைக்கும் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பட் என்ன அவரோட அவருக்கு மெஜாரிட்டி இருக்கிற மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வரைக்கும் சிஎம்ங்கிறது சிஎம்மா இருக்கலாம் சப்போஸ் ஏதாவது மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ங்கிறது டிசால்வ் ஆயிரும் ஸோ அகெயின் அவங்க அவங்களோட மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டி வரும் சரியா ஸோ அகெயின் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ அதுதான் நார்மலான ஒரு மினிஸ்டருக்கு எவ்வளோ சேலரி இருக்குமோ அதே அளவுக்கு சேலரி அண்ட் பர்க்ஸ் தான் நம்ம நம்மளோட சிஎம்க்கும் இருக்கும் ஸோ அதை அங்கே பிஎம்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சரியா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிஎம் ஸோ சிஎம்க்கு என்னெல்லாம் பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரிலேஷன் டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லை எல்லாமே கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பட் ஆன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் சரியா சீஃப் மினிஸ்டரோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் எந்த அப்பாயின்மெண்ட்டும் நடக்காது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதே நேரம் அங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல ரிசைன் பண்ணலாம் ரிசைன் பண்ண சொல்லலாம் இல்லைன்னா இப்போ கவர்னர்கிட்ட சொல்லி இல்லை அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணலாம் சரி யாருக்காவது இலாக்காவை மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த அதிகாரமும் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டிங்கை ப்ரிசைட் பண்ணுறதும் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஸோ ஏதாவது க க க டைரக்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது எல்லாமே சீஃப் மினிஸ்டர் தான் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸே கொலா பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது சீஃப் மினிஸ்டரோட கையில் தான் இருக்கு சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது சப்போஸ் சிஎம் நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸே டிசால்வ் ஆயிரும் ஸோ யாராவது ஒரு மினிஸ்டர் தவறுனாலும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தங்க இறந்தாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் நிறைய தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்க போகுது இல்லையா ஸோ ஒன்று இறந்துருப்பாங்க இல்லைனா அதாவது தகுதி நீக்க வழக்கு அந்த மாதிரி டிசால்வ் ஆயிருக்கும் அந்த கான்ஸ்டிடியூன்சியில் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அ
ஜஸ்டிஸோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான் அது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ கவர்னருங்கிறது ஜஸ்ட் சைன் மட்டும் போடுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது ரிலேஷன் டு ரிலேஷன் டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் கரெக்டாக ஸோ அந்த அங்கே எப்படி பார்லிமெண்ட்டோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கரெக்டாக ஸோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு என்ன ரிலேஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கவர்னர்கிட்ட ஏதாவது இல்லை இந்த இந்த கூட்டத்தை நம்ம டிசால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லை வேண்டாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங் நடத்தானா அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு சிஎம்க்கு எல்லா தகுதியுமே இருக்குது சரியா ஸோ ஏதாவது கவர்மெண்ட் பாலிசியை த அனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது சிஎம் தான் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பிறகு தான் மெயின் ஹைலைட்டே அதர் பவர்ஸ் நம்ம அங்கே எப்படி நம்ம அதர் பவர்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அதர் பவர்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ சிஎம்ங்கிறது எதுக்கெல்லாம் சேர்மேனாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் பிளானிங் போர்ட் ஸோ ஸ்டேட் பிளானிங் போர்டோட சேர்மேன் சிஎம் தான் வைஸ் சேர்மேன் ஆஃப் த ஆஃப் த சோ சோனல் கவுன்சில் சரியா ஸோ சோனல் கவுன்சிலோட வைஸ் சேர்மேனும் இவங்க தான் ஓகேவா ஸோ ஒன் இயர்க்கு ஒருக்க இவங்க அந்த பீரியட் மாறிட்டே இருப்பாங்க சரியா ஒரு ரொட்டேஷன் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் அதே மாதிரி நான் இங்கே இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் அதே மாதிரி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெட் யாருனா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் இவங்க சீஃப் மினிஸ்டர்ங்கிறது ஒரு மெம்பராக இருப்பாங்க புரியுதா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் அதே நேரம் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இது எல்லாமே யாரு ஹெட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ங்கிற தான் சேர்மேன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதில் எல்லா ஸ்டேட்டோட சிஎம்மும் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் இருப்பாங்க சரியா அது ஒன்று அடுத்த ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட சீஃப் ஸ்போக்ஸ் ஸ்போக்ஸ்மேன் யார் அப்படின்னா நம்மளோட சிஎம் தான் ஓகேவா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே நேரம் ஸ்டேட் லெவலில் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் எமர்ஜென்சி ஏதாவது கிரைசிஸ் சுனாமி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏதாவது புயல் அந்த மாதிரி டைம் ஏதாவது கிரைசிஸ் டைமில் இவர் தான் இன்சார்ஜ் ஆவார் ஸ்டேட் லெவலில் இவர் தலை தான் உருளும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் ரிலேட்டட் டு சிஎம்மோட பவர்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இவர் ரிலேட்டடான இவருக்கும் கவர்னருக்கும் சரியா ஸோ சிஎம்க்கும் கவர்னருக்கும் நடுவில் என்னெல்லாம் ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களோட ரிலேஷன் பற்றி என்னெல்லாம் ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ மத ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா இதே தான் ஓகேவா ஸோ மத ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு ஏட் அண்ட் அட்வைஸ் கவர்னர் அவ்வளோதான் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா ஸோ கவர்னருக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க தானே அவங்க தானே ஹெட்டு அதாவது நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் தானே ஹெட்டு ஸோ அவங்க தலைமையில் டைரெக்டாக சிஎம்ங்கிறது நம்ம கவர்னருக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சரியா அடுத்தது ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது செவன்டி ஃபைவ் ஆல்சோ கால்ல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லப்பா சரியா ஸோ பிளாக்ல எழுதி இருக்கிறது ரிலேட்டட் டு சிஎம்மோட கான்செப்ட் பத்தி பாக்குறோம் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே தான் அதர் ப்ரொவிஷன் சோஸ் டு மினிஸ்டர்ஸ் அதே தான் அடுத்தது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இங்கேயும் பார்த்தாலும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு நம்பரை காணும் பாத்தீங்களா செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இல்ல ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்ல அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அதே தான் கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டேட் சரியா ஒரு ஸ்டேட்டோட கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது பிஸ்னஸ் அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவும் யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் நடக்கும்னா சிஎம் கவர்னர் ரெண்டு பேரோட கையெழுத்து இல்லாமல் நடக்காது சரியா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டியூட்டிஸ் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ சீஃப் மினிஸ்டரோட டியூட்டி என்ன நம்ம கவர்னருக்கு என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் எல்லாமே அவரோட அப்ரூவலோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இது எல்லாமே சிஎம்க்கும் கவர்னருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷனை பத்தி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் சரியா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிஎம்க்கு செவன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இதே இது சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஒன் சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தானே ஸ்டேட் லெவலுக்கு வந்திருப்பாங்க அதனால அந்த நம்பருங்கிறது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆர்டிகல் இன்னொரு அடிஷனல் டீட்டெயில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிஎம் சிஎம் பற்றி பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் இந் இது வரைக்கும் ஹோல் இந்தியா லெவலில் இது வரைக்கும் ஆறு சிஎம் தான் பிஎம் ஆகிருக்காங்க சரியா ஸோ மொத்தமாக இது ஆறு அதாவது சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவங்க பிஎம் ஆன வரலாறுல ஆறு பேர் தான் ஆயிருக்காங்க சரியா ஸோ
ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக ஆறு சிஎம் தான் இந்தியாவோட பிஎம் ஆயிருக்காங்க யாரெல்லாம்னு பார்த்துக்கோங்க மொராஜி தேசாய் சரண் சிங் விபி சிங் பி வி நரசிம்மராவ் தேவகவுடா நரேந்திர மோடி சரியா சரி பேர்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்ட பேர் தான் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க மனசில் நிற்கும் ஓகே நம்பர் சரியா அவ்வளோதான்ப்பா இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் சரியா ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலான டீட்டெயில்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிரசிடென்ட் அவன் பிரசிடென்ட் பற்றி கவர்னர் பற்றி ஸோ அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பற்றி ஸோ லோக் ஆயுக்தா லோக்பால் இதெல்லாம் பற்றி ரொ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் நிறைய பிளான் இந்த பிளானிங் கமிஷன் அந்த பற்றின வீடியோஸ்லாம் என்ன அடுத்தடுத்த சாட்டர்டேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் இன் அடிஷன் டு தட் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி எல்லாமே நம்ம சைட் பை சைட் டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான ஈவெண்ட் சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல மைண்டில் நிற்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் அதை இன்னும் டச் பண்ணாமல் இருக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனுங்கிறது ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கம்மி தான் இல்லையா அதனால தான் நம்ம டூ டேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நம்ம அதை லாஸ்ட்டாக நம்ம டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் நம்ம ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணலாம் சரியா அதனால தான் சரியா ஸோ நம்ம அதை பொறுமையாக டீல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ரவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஏதாவது அடிஷன் டு தட் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எல்லாருமே தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா ஓகேவா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பண்ணிட்டு இருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரி